Quem come minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. A minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Leitura do Atos Apóstolos 9, de 1 a 20. Naquele dia, Saulo só respirava ameaça e morte contra o discípulo do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote, pelo pediu carta de recomendação para a sinagoga de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto da massa, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouvia a voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta e te entra na cidade. A ti será dito o que deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficavam mudos de espanto, porque ouvia a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguiu ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram para Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias, Ananias, e Ananias respondeu, Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse, Levanta-te, vai a rua que se chama direito, e procura na casa de Judas. É porque um homem de tar chamado Saulo, ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muito falar desse homem e do mal que fez aos, meus, aos teus fiéis, que são em Jerusalém, e aqui em Damasco que tem plenos poderes recebidos do sumo sacerdote para prender todos que invocarem teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque esse homem é instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, ao rei e ao povo de Israel. Eu vou mostrar ali o quanto ele deve sofrer por minha causa. E então Ananias saiu e entrou na casa e pôs as mãos sobre o Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinha no caminho, ele me mandou aqui para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo com que escama e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com o discípulo de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 116 117 Ide por todo mundo a todos pregar o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todos a gente, todos, festejai-o, pois comprovado é o seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel. Evangelho de João 6, 52 a 59 Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade vos digo, se não comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não teria vida em vós. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, bebe em si, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu, eu vivo por causa do Pai. Assim quem come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os nossos pais comeram e morreram. Aquele que come esse pão, viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando a sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.